السلام علیکم دوستو میں ہوں شفاعت رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس کامرہ کے جاب کے حوالے سے جو کہ ڈیفرنٹ پوزیشن کو فیل کرنے کے لیے اناؤنس ہوتی ہے جیسے کہ ڈیزائن انجنئر اور ریسرچ انجنئر ان پوزیشن کے لیے ان کو ایرو سپیس میکینیکل ایویانکس الیکٹریکل کمپیوٹر سائنس اور منفیکچرنگ ٹیکنالوجی کے کنڈیڈیٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس ارگنائزیشن کا میں نے پانچ سے لے کر چھے تک ٹسٹ دیئے ہیں اور اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو لوگ اس ٹسٹ کی لیے پریپریشن کر رہے ہیں ان کو ایک گائیڈ لائن مل جائے ڈائریکشن مل جائے یہ ارگنائزیشن کہاں سے ٹسٹ بناتا ہے کون سے لنکس یوز کرتا ہے کون سے ٹاپک کو وہ کور کرتے ہیں تاکہ سب کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو پریپریشن میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں ایم سی کیوز ڈسکس کرتا ہوں ان کا انصر بھی ڈسکس کرتا ہوں جو ٹاپکس ہے اور جدر سے یہ ٹاپکس جس لنک سے یا جس سور سے یہ ٹاپک بناتے ہیں تاکہ سب کا آپ کو اچھی طرح سے جو ہے آئیڈیا ہو جائے اس لیے اس ویڈیو کو سکپ نہ کرے اور اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ہو سکے تو پلیز اس ویڈیو کو سبسکرائب لائک بھی کرے کمنٹ بھی کرے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کرے تاکہ آئندہ جو بھی ویڈیو میں اس ٹاپک اس سے ریلیٹڈ بناوں تو آپ لوگوں تک اس کی نا نوٹیفیکشن آ جائے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اس ٹیسٹ میں چالیس ایم سی کیوز ہوتے ہیں جن میں سے پچیس سے لے کر تیس تک ٹیکنیکل ہوتے ہیں اپنے کورس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور دس سے لے کر پندرہ تک جنرل ایم سی کیوز ہوتے ہیں جنرل ایم سی کیوز میں انگلیش آئی کیو لیول جو بیسک میتمیٹک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور انالیٹیکل ٹائپ کے قویسن جو ہے وہ آتے ہیں یہ میں اپنا پاسٹ ایکسپیرینس کے بیس پہ شیئر کرتا ہوں میں بھی اس دفعہ ایم سی کیوز کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو لیکن جو پانچ چھے ٹیسٹ میں نے دیئے ہے اس کا کمپوزیشن جو تھا وہ اس طرح تھا تو چلو شروع کرتے ہیں یہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ جو میں نے کمپائل کیا ہے یہ اصل میں الیکٹریکل کیلئے میں نے کمپائل کیا ہے چونکہ میرا سپیشلیزیشن الیکٹریکل میں ہے تو میں نے الیکٹریکل کیلئے اپلائی کیا تھا ڈیزائن انجنئر کیلئے تو الیکٹریکل کے ایم سی کیوز میں سے چند ایم سی کیوز جو میں نے نوٹ کیے تھے پچیس میں سے تقریباً بائیس تئیس ایم سی کیوز میں نے نوٹ کیے تھے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پہلا ایم سی کیوز تھا کہ فار اے ڈیش چینل دنی کویسٹ بیٹ ریٹ فرمولا ڈیفائنز دا تیوریٹیکل میکسیمم بیٹ ریٹ نمبر ون نائز نمبر دو نائز لیس نمبر تین بینڈ پاس نمبر چار لو پاس تو اس قویسن کا رائٹ انصر ہے نائس لیس فار اے نائس لیس چینل دا نیکویسٹ بیٹ ریٹ فرمولا ڈیفائن دا تیوریٹیکل میکسیمم بیٹ ریٹ قویسن نمبر ٹو یہ تھا کہ انرجی کانٹینٹ آف اٹموسفیرک نائس اپشن نمبر ون ڈز نا ڈیپینڈ آن فریکوینسی اپشن نمبر ٹو ڈیکریز اس فریکوینسی اس انکریزڈ اپشن نمبر سی انکریزز اس فریکوینسی انکریزڈ اپشن نمبر ڈی اے آر سی ڈیپینڈ آن ٹیمپریچر تو اس ایم سیکیوز کا رائٹ انصر ہے بی ڈیکریز اس فریکوینسی اس انکریزڈ ایٹموسفیرک نائس کا جو انرجی کانٹیٹ ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے فریکوینسی کے انکریز ہونے سے اپشن قویسن نمبر تری ٹریکنگ آف ایکسٹرا ٹیریسٹریل ابجیکٹ ریکوائرز ہائی ٹرانسمیشن پاور ویری سینسیٹیو ریسیور فولی سٹیاریبل انٹینا آل آف دیم اس قویسن کا رائٹ انصر ہے ڈی آل آف دیم ٹریکنگ آف ایکسٹرا ٹیریسٹریل ابجیکٹ ایکسٹرا ٹیریسٹریل ابجیکٹ کو ٹریک کرنے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نیکسٹ قویسن ٹرانزیسٹر is free from which type of noise? 
ट्रांजिस्टर किन किन नाइस से फ्री होता है रेजिस्टेंस नाइस पार्टीशन नाइस फ्लेकर नाइस शार्ट नाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी पार्टीशन नाइस ट्रांजिस्टर जो होता है वो पार्टीशन नाइस से फ्री होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्शन लॉस इज एक्सप्रेस्ड इन डी बी डिसबल तो ट्रू फॉल्स में से ये एम सी क्यूज था ये जो है ट्रू है इंसर्शन लॉस जो होता है वो डी बी में एक्सप्रेस होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स वट स्टार्ट फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर किस तरह स्टार्ट होता है कौन सी चीज़ उसको स्टार्ट करता है ट्रिगर इनपुट सिग्नल एक्सटर्नल सर्कट नान ऑफ देम तो फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो इन तीनों में से किसी भी चीज़ से स्टार्ट नहीं होता क्योंकि वो फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर होता है तो उनको ना तो ट्रिगर की ज़रूरत होती है ना इनपुट सिग्नल की होती है और ना एक्सटर्नल सर्कट की होती है तो इसका राइट right आंसर है डी नथिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स नॉन कोहेरेंटली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर पी एस के ए एस के एफ एस के बोथ ए एंड बी तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ए पी एस की पी एस के नॉन कोहेरेंटली डिटेक्शन जो है वो पी एस के में पॉसिबल नहीं होता क्वेश्चन नंबर एट फॉर एटिनोवेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज वी शुड यूज शंट कैपेसिटेंस सीरीज कैपेसिटेंस इंडक्टेंस रिजिस्टेंस हाई फ्रिक्वेंसी को एटिनोवेट करने के लिए हमें शंट कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है राइट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द रिजिस्टेंस इन पेरल विद अ पेरल रेजोनेंट सर्कट इज रिड्यूस द बेंड वेथ एक पेरल रेजोनेंट सर्कट है जिसके साथ एक रेजिस्टर पेरल में कनेक्ट है तो इसका बैंडविड जो है वो किया होगा डिसअपियर बिकम शार्पर इनक्रीजेज डिक्रीजेज रेजिस्टेंस को कम करने से बैंडविड जो है वो डिक्रीज होता है राइट आंसर इज डी डिक्रीजेज क्वेश्चन नंबर टेन कंपेरेटर इज द एग्जांपल ऑफ कंपेरेटर किस चीज़ का एग्जांपल है एक्टिव फिल्टर करंट सोर्स लेनियर सर्कट नॉन लेनियर सर्कट कंपेरेटर जो है वो नॉन लेनियर सर्कट है सो राइट आंसर इज डी नॉन लेनियर सर्कट क्वेश्चन नंबर एलेवन विच मोड ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वेव गाइड वेव गाइड में कौन सा मोड ऑफ वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता टी ई टी एम टी ई एम नन ऑफ देम तो वेव गाइड में जो है वो टी ई एम वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता सो राइट आंसर इज सी टी ई एम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन अ रेडियो रिसीवर विथ सिंपल ए जी सी द हाइएस्ट ए जी सी वोल्टेज इज प्रोड्यूस बिटवीन स्टेशन इन इनक्रीज इन सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस मोर ए जी सी द आडियो स्टेज गेन इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाई ए जी सी द फास्टर द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ ए जी सी मोर एकट द आउटपुट तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है इन इनक्रीज इन सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस मोर ए जी सी तो इन रेडियो रिसीवर विथ सिंपल ए जी सी सिंपल ए जी सी जो होता है वो सिग्नल की स्ट्रेंथ की वजह से ज़्यादा ए जी सी जो है वो प्रोड्यूस होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्टैंडर्ड ए एम रेडियो ब्रॉडकास्ट आर कन्फाइंड टू एम एफ एच एफ वी एच एफ यू एच एफ स्टैंडर्ड ए एम रेडियो ब्रॉडकास्ट जो होता है वो कौन से फ्रीक्वेंसी में लाई करता है वो एम एफ फ्रीक्वेंसी में लाई करता है एम एफ मीन मीडियम फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो है तीन हज़ार किलो हर्ट से लेकर तीस मेगा हर्ट्स तक जबकि ए एम का जो बैंड है वो पाँच सौ साठ किलो हर्ट्स से लेकर सोलह सौ पचास किलो हर्ट्स के दरमियान है सो ये पाँच सौ साठ किलो हर्ट्स और सोलह सौ पचास किलो हर्ट्स जो है वो इन एम एफ के अंदर आता है सो स्टैंडर्ड ए एम रेडियो फ्रिक्वेंसी जो ब्रॉडकास्ट जो है वो एम एफ के अंदर आता है 
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्टिविटी करो ऑफ अ स्टैंडर्ड रिसीवर इज रिप्रेजेंटेड बाय यहाँ पे डिफरेंट करो गिवन है जिसमें हमसे स्टैंडर्ड रिसीवर की सेलेक्टिविटी करो मांगी है सेलेक्टिविटी करो जो होती है वो क्यों का रिसिप्रोकल होता है जो हमारे पास क्यों फैक्टर होता है उसका रिसिप्रोकल सेलेक्टिविटी होता है तो इस क्वेश्चन में सेलेक्टिविटी का जो करो है वो है सी जबकि क्यों फैक्टर का जो करो है वो है ए ए जो है वो सी का रिसिप्रोकल है नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ नाइस सोर्सेज इन ए बी जे टी आर बी जे टी में नंबर ऑफ नाइस सोर्स डिफरेंट किस्म के नाइस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं थ्री टू वन फोर तो उनमें तीन किस्म के नाइस होते हैं शार्ट नाइस पार्टीशन नाइस थर्मल नाइस तो एग्जैक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सेगमा टी इज सेगमा टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है पावर एनर्जी वोल्टेज करंट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पावर सेगमा टी पावर को रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ए थ्री ट्वेंटी माइक्रो हेनरी कॉयल इन सीरीज विद ए थ्री पॉइंट थ्री किलो ओहम रिजिस्टर हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर करंट टू बिल्ड अप टू इट्स फुल वेव कहते हैं कि 320 सौ बीस माइक्रो हेनरी कॉयल जो है वो सीरीज में कनेक्ट है 3.3 पॉइंट थ्री किलो ओम रजिस्टर के साथ अब कितना टाइम लगेगा करंट को कि वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच जाए तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ होता है मैक्मम करंट तक पहुँचने के लिए हमें फाइव टाइम कॉन्सटेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है फाइव टाइम कॉन्सटेंट का मतलब है टाइम कॉन्सटेंट एल बाई आर होता है आर एल सर्कट का तो फाइव टाइम कांस्टेंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय आर इससे हमारे पास आता है जीरो पॉइंट फोर एट माइक्रो सेकेंड तो एग्जैक्ट आंसर है सी फोर जीरो पॉइंट फोर एट माइक्रो सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर ऑफ ए कॉयल हिज ए लेंथ ऑफ टेंथ सेंटीमीटर द सेल्फ इंडक्टेंस इज फोर मिली हेनरी इफ द कोर लेंथ इज डबल All other quantity remaining the same, the self inductance will be. एक कॉयल है जिसका कोर लेंथ टेन सेंटीमीटर है और उसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो एट सेंटीमीटर है अब अगर इस कॉयल की कोर लेंथ डबल की जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी बाकी सारे पैरामीटर अगर कॉन्स्टेंट हो हमें एल के फार्मूले का पता है कि एल इज इक्वल टू म्यू नाट एन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई एल मतलब डिवाइडेड बाई कोर लेंथ तो एल जो है इंडक्टेंस जो है वो कोर लेंथ के रिसिप्रोकल है अपोजिट उसका रिलेशन है तो मीन लेंथ अगर डबल हो जाए तो कॉयल का इंडक्टेंस जो होगा वो हाफ होगा पहले कॉयल का इंडक्टेंस एट मिल हेनरी था तो अब वो क्या होगा फोर मिल हेनरी होगा तो एग्जैक्ट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस V नाट T रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ये कौन से सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है स्टेशनरी वेव को वेव मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वेव मोशन इन रिवर्स डायरेक्शन नन ऑफ दम नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब है कि ये वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो एग्जैक्ट आंसर इज बी ए वेव मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एन आर एल सी सीरीज सर्कट इज अंडर डेम्ड टू मेक एट ओवर डेम्ड द वैल्यू ऑफ आर एक आर एल सी सर्कट हमें गिवन है जो कि पहले से अंडर डेम्ड है अब अगर हम उससे ओवर डेम्ड बनाएं तो आर की वैल्यू क्या होगी इनक्रीज करनी पड़ेगी डिक्रीज इनक्रीज टू इन्फिनिटी डिक्रीज टू ज़ीरो तो यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू को इनक्रीज करें तो हमारे पास सर्कट जो है वो अंडर डेम्ड से ओवर डेम्ड में चला जाएगा सो एग्जैक्ट आंसर इज ए हेज टू बी इनक्रीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हेनरी इज इक्वेलेंट टू हेनरी किस चीज़ के बराबर है वोल्ट पर मीटर वेबर पर वोल्ट वेबर पर एम्पेयर वेबर पर मीटर स्क्वेयर हेनरी जो होता है उसका फार्मूला है वेबर पर मीटर उसका यूनिट जो है वो वेबर पर मीटर के बराबर है सो एग्जैक्ट आंसर इज सी वेबर पर एम्पेयर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू 
a first order system will never be able to give a dash response first order system jo hai wo kabhi bhi hame kaun sa response nahi deta band pass band reject all pass none of them to first order system jo hai wo all pass response kabhi bhi nahi deta so exact answer is c question number 23 5 inductors are connected in series the lowest value is 8 micro henry if the value of each inductor is twice that of the preceding one and if the inductor are connected in order of ascending value the total inductance is एक पांच इंडक्टर है जो कि सीरीज़ में कनेक्ट है उनमें लोवेस्ट वैल्यू जो है वो एट माइक्रो हेनरी की है अब अगर उसके बाद दूसरा जो इंडक्टर है वो डबल किया जाए मतलब वो सिक्सटीन किया जाए आगे जो है वो सिक्सटीन का डबल हो जाए थर्टी टू हो जाए आगे का इंडक्टर जो है वो थर्टी टू का डबल हो जाए सिक्सटी फोर हो जाए इसी तरह पांच इंडक्टर अगर हम इंक्रीजिंग आर्डर में कनेक्ट करें तो उनका एक इंडक्टेंस किया होगा इंडक्टेंस का जो फार्मूला है सीरीज़ का वो भी सेम है जिस तरह रजिस्टर के सीरीज़ कम्बिनेशन का है तो सिंपली हमने पांच इंडक्टर को ऐड करना है तो उसका एग्जैक्ट राइट आंसर जो है वो है 248 फोर्टी एट माइक्रो हेनरी पाँच इंडक्टर को ऐड करके जो कि 8, 16, 32, 64 और 128 माइक्रो हेनरी के इंडक्टर हैं उनको ऐड करके हमारे पास वैल्यू आती है 248 फोर्टी एट माइक्रो हेनरी तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने नोट किए थे प्रीवियस टेस्ट से और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि ये सारे एम बार बार रिपीट होते रहे हैं इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन एम को अच्छी तरह से याद करें समझ लें और जो भी एस रिलेटेड एम है उनको भी तैयार करें वो रिलेटेड एम आपने किधर से तैयार करने हैं उनके लिए रेफरेंसेस जो मैंने नोट किए थे वो ये थे इंडक्टर आर एल सी सर्कट कम्युनिकेशन सिस्टम रेडियो रिसीवर सिग्नल एंड सिस्टम मटेरियल एंड कंपोनेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी नेटवर्क एनालिसिस एंड सेंथिस लॉजिक गेट माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन तमाम टॉपिक को आप अच्छी तरह से कवर कर ले जिधर सी भी आपको ये सोर्स मिल जाए इनका लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया था तो उनका सोर्स जो था वो इंडिया बेक्स डॉट काम से था इंडिया बेक्स डॉट काम पर जाके इन टॉपिक को अच्छी तरह जो है वो स्टडी कर लें इन सी रिलेटेड एम सी क्यू स्टडी करें और जो भी मैकेनिकल या अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी इन इस वेबसाइट को जो है वो विज़िट करें उन पे अपने बेसिक सब्जेक्ट को देके उनसे रिलेटेड एम सी क्यूज का जो है वो कवर कर ले तो होपफुली कि ये आपके लिए जो है टेस्ट में मददगार साबित होगा तो वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया और एंड में ज़रूर मुझे अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू वेरी मच